so as i have uh, put up your test uh, day after tomorrow so just a revision uh, class for the hypersensitivity only <clears throat> i uh, i'm just uh, making you revise those concepts which we have already done in the class only theek hai humne class mein ye already kiya hai lecture lekin agar aapko ek presentation ke through agar aur samajh mein aata hai then it would be good so can you see uh, the presentation दिख रही है सबको इज इट विजिबल टू यू पीपल और नॉट ना मैम दिख रहा है ओके सो हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में है कि दीज आर द इंफ्लेमेटरी रिएक्शन जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं विद इन द्यूमोरल और यू नो दीज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड की जो भी ह्यूमोरल या सेल मेडिटेड इम्यून सिस्टम होता है हमारी बॉडी में अगर उसका कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी या उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिएक्शन शो होने लग जाए देन दैट टिश्यू इज डैमेज एक्सटेंसिवली वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से टिश्यू ही डैमेज हो जाता है एंड इवन समाइम्स डेथ कैन ऑल्सो टेक प्लेस सो दीज आर बेसिकली दी अनडिजायरेबल रिएक्शन ठीक है जो कि डिसकनवर्टिंग होते हैं एंड समटाइम्स दे प्रूव फेटल एंड दे आर द रिएक्शन विच आर प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स इम्यून सिस्टम का नॉर्मल जो है सिस्टम का जो नॉर्मल मैकेनिज्म है वही है ये नॉर्मल है बट ये बॉडी के लिए इट कैन बी हार्मफुल बिकॉज वो uh, जो एंटीजन रिस्पॉन्स है वो बॉडी उसको हाइपर सेंसिटिविटी में uh, ले लेती है कि अब वो ज्यादा ही इम्यून सिस्टम उसके लिए एक्टिवेट हो जाता है और ये हाइपर सेंसिटिविटी तब ही हो सकती है व्हेन वी हैव अ प्री सेंसिटाइज इम्यून स्टेट अगर एक पहले ही उस बॉडी में ऑलरेडी एंटीजन आया हुआ है और तभी उसकी एक सेंसिटाइजेशन ऑलरेडी हो चुकी है और उसके बाद दोबारा से वही एंटीजन दोबारा आ जाए बॉडी में तब ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकते हैं इट दे आर नॉट ऑलवेज करेंगे uh, हमेशा नहीं है कि ये होएंगे ही होएंगे लेकिन कुछ पर्सन ऐसे प्री डिस्पोज होते हैं कि उनमें ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो उस उसकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके लिए हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करने लग जाए द डिस्कवरी ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी वॉज डन बाय फ्यू साइंटिस्ट देर आर पॉर पोटियर चार्ल रिटेल वगैरह उन्होंने कुछ जेलीफिश टॉक्सिन के ऊपर स्टडी की थी और उन्होंने डॉग में इसको टॉक्सिन को इंट्रोड्यूस किया था उसके बाद वो बूस्टर डोज देने के बाद उस डॉग में एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस हुई थी उसके अलावा उसमें एक्स्ट्रा ओवर ओवर रिएक्शन वाले सिम्टम्स होने लग पड़े जिसको हम बोल देते हैं कि उसको एनाफालेक्सिस हो गया था या अब अब आजकल उसको हाइपर सेंसिटिविटी बोल देते हैं then there was a, a firstly classify classification was given uh, in which a jalen coons classification was there jisme 1 2 and 3 hypersensitivity hai jo humoral humoral branch ki hai और एक सेल मीडिएटेड है जो हमने पहले भी आप, मैं ये रिवाइज ही करवा रही हूँ कि हमने की थी कि एक सेल मीडिएटेड जो है टी सेल्स के साथ जो एक्टिवेट होती है वो है डी एड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी टाइप वन जो है दैट इज बेसिकली आईजीई मीडिएटेड ठीक है इसमें वन टू एंड थ्री जो टाइप्स हैं वो ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम की ब्रांचेस है मतलब कि वो एंटीबॉडीज के साथ लिंक होगी ये तीनों ठीक है और ये जो फोर्थ वाली है ये एंटीबॉडी के साथ नहीं लिंक ये टी सेल्स के साथ मिटेटेड है अब ये हो जाएगी ह्यूमोरल मतलब कि इसमें एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन है लेकिन ये जो है इसमें सेल्स आ जाएंगे इम्यून सेल्स ठीक है इसमें टी सेल्स का मेन काम है तो टी टाइप वन जो है इट इज बेसिकली इमीडिएटेड इसमें क्या है कि 
मास्क सेल्स या बेसोफिल्स या ऐसी चीजें में जो है वो एक्टिवेट होती हैं बेसिकली व्हाट अकर्स इज कि एलर्जन जो है इट बाइंड विद द आईजीई एंड की बॉडी पहले पहले जब फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट टाइम आता है तो वो उसको सेंसिटाइज कर देता है ठीक है सेंसिटाइज मतलब कि वो एक्टिवेट हो गए एंटीबॉडी एंटीजन वो सारा स्टार्टिंग वाला प्रोसेस हो गया जो हमारा होता है कि उसने एंटीबॉडी ने किया क्या आके फिर वो बी सेल्स को एक्टिवेट करने के बाद वो बी सेल्स की एक्टिवेशन एंड प्रोलिफ्रेशन एंड डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी उसके बाद आईजीई स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बन जाएंगी अब जब वो बन चुकी हैं ऑलरेडी और वो अपने एफ सी रिसेप्टर के साथ मास्ट सेल्स या बेसोफेल्स या ऐसे ही और तरह के न्यूट्रोफेल्स वगैरह वाले सेल्स जो हैं वैसे वाले सेल्स के पास ये अटैच हो जाएंगी एंड ये ऐसे ही रहेंगी बट वेन एवर द सेम एलर्जन या एंटीजन जब वो सेम दोबारा से आएगा उस बॉडी में तब क्या होगा री एक्सपोजर ऑफ द बॉडी टू द सेम एलर्जन जब ये होएगा तब क्या होएगा इसके अंदर इतनी ज्यादा एकदम से एक्टिवेशन हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं कि एकदम से उसका कोई शॉक मिल गया हो जाए जैसे किसी को शॉक मिल जाए उसके अंदर एंजाइटी ऐसी चीजें होने लग जाएंगी और वो बेजो डायलेशन या मसल कॉन्ट्रेक्शन या ऐसी चीजें परफॉर्म करने लग जाएगा बिकॉज ऑफ द डी ग्रेनुलेशन ऑफ द मास्क सेल्स इसमें जो मास्क सेल्स हैं और बेसफल्स हैं उसके अंदर से ग्रेन्यूज बाहर निकले स्टार्ट हो जाएंगे और ये ग्रेन्यूज जो हैं ये ये ऐसे ऐसे सिम्टम्स को स्टार्ट कर देंगे जैसे बेजो डायलेशन मतलब कि वेसल्स की डायलेशन होना उनका खुल जाना कंस्ट्रक्ट नहीं होना जैसे मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन होनी स्टार्ट हो जानी और शॉक की कंडीशन प्रोड्यूस होनी जैसे जैसे अस्थमा होता है ना वैसे ये इन्होंने थोड़ा सा और डिटेल में बताया है कि दिस इज अलर्जन स्पेसिफिक ये मास्क सेल्स है दिस इज अंसिटाइज वन एंड इट इज हैविंग एफसी रिसेप्टर फॉर द आईजीई एंटीबॉडी इट बाइंड टू दिस देन अगेन दिस दिस बिकम्स सेंसिटाइज एंड आफ्टर दैट अलर्जन कम्स अगेन एंड वेन इट क्रॉस लिंक यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग एक मैकेनिज्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब तक क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी क्रॉस लिंकिंग ऐसे हो रही है ना यहाँ पे भी एंटीबॉडीज लगे हैं यहाँ पे भी और ये आईजीई वाली है यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग होएगी तब भी इसके अंदर इतनी बुरी तरह से कोई एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी दैट इज ऑल ऑन दी सेल मॉलिकुलर बेसिस ये बहुत ही डीप मैकेनिज्म है ये अभी समझ में नहीं आएगा लेकिन ये है कि बहुत ही ज्यादा डी ग्रेनुलेशन हो जाएगी और ये सारे के सारे ग्रेनुल जो है ये वाले सारे काम करने लग जाएंगे ठीक है तो मसल्स की जो स्मूथ मसल्स है उनपे वर्क करेंगे वेसल पे वर्क करेंगे ग्लैंड पे ब्लड प्लेटलेट पे नर्व नर्वस सिस्टम पे और इोसिनोफिल्स जो होते हैं मतलब ब्लड के कम्पोनेंट उस पर एक्ट करने स्टार्ट हो जाएंगे एंड इट विल कॉज हाइपर सेंसिटिविटी विच इज द टाइप वन और जिसको हम एनाफालेक्टिक शॉक भी बोल सकते हैं तो ये सारा का सारा प्रोसेस इसमें होने लग जाएगा ठीक है देन इज द टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी विच इन्वॉल्व एंटीबॉडी निगेटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्स मतलब के टाइप टू में है कि यहाँ पे एंटीबॉडी जो है वो रिएक्ट करती है एंटीजन जो कि सर्फिस के ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके साथ Uh, in in this flow chart it will be clear uh, i have already uh, discussed with you the, uh, the antibody dependent cell mediated cytotoxicity jiska matlab hota hai ki antibody bind karti hai jo ki antigens already cells ke upar present hai theek hai aur isme ye kya karti hai ye cytotoxic cells uh, jo hote hain jiske jis, unke paas already fc receptors hote hain and the these fc receptors they uh, will bind to the FC region of the antibody. उसके साथ बाइंड करेगा जैसे हमने यू कैन से इन दिस इन दिस थिंग यू कैन सी दिस इज एन एलर्जन और ये सेल है ये बॉडी का कोई भी सेल है टिश्यू है कुछ भी है ओके सो दिस एंटीजन इफ और यू कैन से दिस सेल इज सपोज कैंसर सेल ठीक है या ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वायरस आया हुआ है तो क्या है कि ये ये एलर्जन जो है सपोज 
ये एक बैक्टीरिया का सेल ले लिया और बैक्टीरिया के सेल के ऊपर ये एलर्जन प्रेजेंट है कुछ भी हो सकता है तो एक सेल है जो कि या तो हमारी बॉडी का डिफेक्टेड सेल है या फिर वो वायरस इन्फेक्टेड सेल है या फिर वो बैक्टीरिया है बैक्टीरिया के ऊपर जो अलग अलग से एलर्जन या एपिटोक प्रेजेंट होते हैं वो है ठीक है और कोई भी बाहर से एलर्जन आ चुका है लाइक वायरस आ चुका है वो यहाँ पे सेल्स के साथ लगा है कुछ भी हो सकता है सो दिस दिस थिंग जो सेल के साथ एलर्जन मॉलिक्यूल अटैच हैं दिस थिंग विल स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी ओके हेयर एंटीबॉडी विल बी प्रोड्यूस और एंटीबॉडी के साथ एक मैकेनिज्म होता है कि ये जो एंटीबॉडी का एफ सी है वो जो फैगोसिटिक uh, सेल्स होते हैं या फिर नेचुरल किलर सेल्स होते हैं और देर आर सम अदर टाइप्स ऑफ सेल्स दे विल अटैच टू दी एफ सी रीजन ऑफ द एंटीबॉडी इनके पास एफ सी रिसेप्टर होते हैं जो अभी आपने टाइप वन में देखे थे इसमें है ना ये जो एफ सी रिसेप्टर है ये हर एक ऐसे इम्यून सेल्स के पास होते हैं अब ये तो टाइप वन था अब टाइप टू में ऐसे ही एफ सी रिसेप्टर इसमें सपोज अटैच हैं एंटीबॉडी उसके साथ अटैच होगी एफ सी रिसेप्टर के साथ और एफ सी रिसेप्टर हैं किसके पास पैगोसाइट के पास हैं या न्यूट्रोफिल्स के पास है या नेचुरल किलर सेल्स के पास है इनकी एक्टिविटी एंटीबॉडी के साथ अब होगी ये नहीं कि ये अकेले सेल्स डायरेक्टली इस पूरे सेल को खा रहे हैं ऐसा नहीं है लेकिन ये है एंटीबॉडी डिपेंडेंट दैट इज नेचुरल गिलर सेल या ये वाले इम्यून सेल्स दीज ऑल आर डिपेंडेंट ऑन दी एंटीबॉडी फॉर शूइंग दी पैगोसाइटोसिस मैकेनिज्म ठीक है तो ये अपना काम ये वाले सारे इम्यून सेल्स अपना काम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एंटीबॉडी अटैचमेंट टू दीज एलर्जन तो ये ऑलरेडी एफ रिसेप्टर के साथ अटैच है यहाँ से एंटीबॉडी और एंटीबॉडी का ये वाला पोर्शन एंटीजन के साथ जुड़ेगा अब ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो अब क्या होएगा एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी होएगी मतलब कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड ये सेल्स हैं इट इज मीडिएटिंग वॉट साइटोटॉक्सिसिटी ये इसकी ये खराब वाले सेल की साइटोटॉक्सिसिटी कर रहे हैं ओके तो आ, इसका और भी नेम दिया जा सकता है जिसको बोलते हैं ऑप्शनाइजेशन मतलब कि एंटीबॉडीज ऐसे ऐसे अटैच हैं और ये एफ रिसेप्टर के साथ ये वाले पैगोसाइट के साथ जुड़े हुए हैं और ये इसको इस खराब वाले सेल को इटअप कर रहे हैं ये हो गए एक मैकेनिज्म ऑप्शनाइजेशन देन इज एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी एडीसी ये नेचुरल किलर सेल्स शो करते हैं एंड थर्ड वन इज दी कॉम्प्लीमेंट दिस यू ऑलरेडी नो कि अगर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और कॉम्प्लीमेंट का काम क्या होता है ये 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 जो सेल है उसकी लाइसिस कर देना ठीक है तो लाइसिस इसकी होएगी खराब वाले सेल की सो दिस इज वट इज एन टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी ठीक है तो इसका एग्जाम्पल हमने ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन किया था कि इसमें टेक डोनर टाइप ए और वो उसके पास एंटी बी एंटीबॉडीज हैं और रिसिपियंट के पास टाइप बी है और इसके पास एंटी ए एंटीबॉडीज हैं एंड वट विल नाउ अकर यहाँ पे अब क्या होएगा ठीक है एक बार ऑलरेडी जो बॉडी के सेल्स हैं वो बैक्टीरिया के ऊपर जो एपिटोक प्रेजेंट होते हैं इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुके हैं और एंटी ए एंटीबॉडीज बॉडी में बन चुकी हैं जो टाइप बी वाला अगर ब्लड ग्रुप बी वाला बनता है उसमें एंटी ए एंटीबॉडीज हैं अगर सपोज इसमें ये वाला आरबीसी डाल दिए तो क्या होएगा इसके एंटीबॉडीज जुड़ जाएंगे इसके एंटीबॉडी क्योंकि ऑलरेडी ये एक्टिवेटेड हैं बॉडी में ये हैं अब उस एपिटोस के साथ ये वाली ये स्पेसिफिक है ये एंटी ए है ठीक है टाइप ए के लिए ये एंटी है एंटी है मीन एंटीबॉडीज हैं इसके इस एंटीजन के लिए तो ये यहाँ पे जुड़ जाएंगे अब ये जुड़ेंगे तो क्या होएगा वही सारा मैकेनिज्म होएगा दैट इज आइदर कॉम्प्लीमेंट विल बी एक्टिवेटेड और ऑप्शनाइजेशन और एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलमिटेटेड साइटोटॉक्सिटी ये सारा का सारा काम यहाँ पे होने लग जाएगा एंड दीज आर यूजली वट आई टाइप ये आई जो है 
ये ही रोल प्ले करते हैं टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी को मीडिएट करने के लिए गॉट इट सो दिस इज द थिंग विच इज रिटर्न की यहाँ पे कितनी डैमेज हो जाएगा क्यों क्योंकि सेल्स जो है आरबीसी के जो हमने दिए था उसको ट्रांसफ्यूज किया था ब्लड को वो डेड हो जाएंगे एंड उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी क्यों क्योंकि ये जो सेल्स हुए थे मर गए थे वो इसके बीच में क्लॉट कर जाएंगे ठीक है क्लॉट करने के बाद उसका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा और पेन होने लग जाएगी फीवर हो जाएगा ये वो सारे सिम्टम्स में टाइप टू में आ जाएंगे और एक और एग्जाम्पल किया था हमने हिमोलिटिक डिजीज ऑफ दी न्यू बॉर्न जिसको हम बोलते हैं अरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस ओके जिसमें हमने आर एच फैक्टर किया था डेट इज एंटी आर एच एंटीबॉडीज दे विल बी प्रोड्यूस क्योंकि आर एच नेगेटिव मदर है उसमें आर एच पॉजिटिव जो फादर है उसका बेबी है ठीक है सो इसमें आर एच एंटीजन है मदर में नहीं था एंटीजन अब मदर में वो जब उसकी डिलीवरी हो जाएगी बेबी की तब वो मदर में जो आर एच एंटीजन है वो उसके ब्लड में चला जाएगा प्लेसेंटा के थ्रू अब वो स्पेसिफिकली उसके अगेंस्ट बी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देंगे अब ये तो बेबी के बर्थ के बाद हुआ अब अगर सेकेंड प्रेगनेंस होती है एंड सेकेंड प्रेगनेंसी में दोबारा से वही आर एच पॉजिटिव फादर का बेबी आया है देन वट विल अकर आर एच एंटीजन तो इसमें दोबारा से है ही है अब बॉडी में ऑलरेडी मेमोरी है किसके लिए आर एच पॉजिटिव इस इस के लिए अब उसने क्या करना है एंटीबॉडी तो प्रोड्यूस ऑलरेडी थी अब वो सेंसिटाइज तो है इट इज ऑलरेडी देर अब उसने एक्टिवेट हो जाना है एकदम से एक्टिवेट हो जाना है और प्लाज्मा सेल्स ने आईजीजी एंटीबॉडीज बनानी स्टार्ट कर देनी है बिकॉज दीज आर वेरी फर्स्ट एंटीबॉडीज विच आर प्रोड्यूस आफ्टर एनी एंटीजन इंट्रोडक्शन इन द बॉडी सो आईजीजी विल बी प्रोड्यूस एंड इट विल अटैक दिस आर एच एंटीजन जो कि बेबी में है एंड दिस विल कॉज द डेथ ऑफ द फीटस इसकी डेथ कर देगा इसको बचाने के लिए हमें जब भी फर्स्ट डिलीवरी होती है एंड एंड इफ इट इज नोन के मदर इज नेगेटिव अगर वो ए नेगेटिव है बी नेगेटिव है ओ नेगेटिव है कुछ भी है अगर नेगेटिव है तो उसको बी सेल और अगर उसको ये भी पता है कि जो फादर है वो पॉजिटिव है तब उसको एक ऑलरेडी पहले ही कोई ट्रीटमेंट दे दिया जाता है जिसको रोगाम बोलते हैं एंड ये एंटीबॉडीज पहले ही इस एंटीजन के साथ अटैच कर जाती है और उसको बाहर एक्सक्रीट आउट कर देगी सो डेट डीज एंटीजन आर नॉट प्रेजेंट इन द बॉडी आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी एंड वो कोई भी एंटीबॉडी को एक्टिवेट ना कर सके ठीक है ये था टाइप टू दैन इज टाइप थ्री टाइप थ्री इज मीडिएटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कम्प्लेक्सेस इम्यून कम्प्लेक्सेस जब भी बनते हैं बॉडी में तब क्या होता है कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन होती है और कॉम्प्लीमेंट में आपने अभी पढ़ा है थोड़े दिन पहले कि कॉम्प्लीमेंट के स्लिट प्रोडक्ट्स होते हैं ठीक है एक तो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं जो तो साथ साथ में जुड़ते रहते हैं और वो लाइफ भी कॉज करते हैं लेकिन जो उसके स्लिट प्रोडक्ट्स होते हैं जो छोटे पार्ट्स होते हैं दे विल सर्व एज वट दे विल सर्व एज द इम्यून इफेक्टर मॉलिक्यूल वो क्या करेंगे लोकलाइज वेजो डायलेशन कर देंगे एंड दे विल अट्रैक्ट दी न्यूट्रोफिल्स और अट्रैक्ट करने के बाद वो टिश्यू डैमेज कर देंगे और वहां पे लाइफिस हो जाएगी फैगोसाइट जो है वो लाइटिक एंजाइम रिलीज करेंगे और टिश्यू को डैमेज कर देंगे बिकॉज ये कॉम्प्लीमेंट के थ्रू हो रहा है और वो भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इसलिए एक्टिवेट हुआ था क्योंकि बॉडी में एंटीजन है एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन गया तब कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हो गया उसने अपना सिस्टम तो स्टार्ट किया ही किया पर उसके जो स्प्लिट प्रोडक्ट्स भी थे ना उन्होंने भी अपना काम करना शुरू कर दिया और इन्फ्लमेशन कर दी न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट कर दिया और टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर दिया दिस इज द फिगर विच इज शोइंग दिस थिंग इट इज ऑलरेडी इन योर इमोलॉजी क्यूब ए बुक दैट इज एंटीजन ये है और यहाँ पे ये इम्यून कम्प्लेक्स बना हुआ है इसने तो ये अपना काम तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट ने अपना काम तो करना ही है ये बन गया ये बन गया ये बन गया और फिर धीरे धीरे ये इसके पास आ गए लेकिन जो इसके स्प्लिट प्रोडक्ट्स हैं ये वाले इन्होंने 
मार्क सेल्स को के ऊपर लग जाएंगे तो डिग्रेनुलेशन हो जाएगी अगर न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट कर दिया तो फिर वो इंफ्लामेशन कॉज कर देंगे ये था इंफ्लामेशन वाला प्रोसेस ओके सो इट इट कैन बी लोकलाइज और इट कैन बी जर्नलाइज लोकलाइज मतलब एक जगह पे ठीक है एक ही जगह पे कोई रिएक्शन हुआ है जैसे ये शो हो रहा है स्किन में और एक है सीरम थिकनेस या जिसको बोल देते हैं कि ये है हमारा एक जर्नलाइज रिएक्शन दैट इज पूरी बॉडी में कोई ना कोई रैशेज हो जाए तो इसमें है कि इट इज दिस थिंग कि एक बार तो एक जगह पे है देन इफ मेनी मेनी एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स दे विल स्टार्ट सर्कुलेटिंग इन द बॉडी एंड दे विल स्टार्ट अकोमोलेटिंग इन अदर वेरियस टिश्यूज बहुत जगह पे अलग अलग जगह पे वो जमा होने स्टार्ट हो जाए तो क्या होएगा फीवर हो जाएगा रैशेज हो जाएंगी अरिथिमा हो जाएगा आर्थराइटिस भी हो सकता है अगर वो घुटनों में या ज्वाइंट्स में बहुत बॉडी के ज्वाइंट्स में इम्यून कम्प्लेक्सेस अकोमुलेट होने लग जाए तो वहां पे इन्फ्लेमेशन कंडीशन होने लग जाएंगी और आपके ज्वाइंट्स जो है खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे सो दिस इज ने सीरम सिक जिसमें बॉडी में सारी जगह पे हो जाते हैं देन ऑटो इम्यून डिजीज अभी बताया कि ऐसा हो सकता है अगर डीएनए के कम्प्लेक्सेज हैं एंटीबॉडी के साथ वो इकट्ठा होने लग जाए तो वो कितनी डैमेज कर देंगे इतनी डिटेल में आपको इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है बट फिर भी इन्फेक्शियस डिजीजेज है मतलब कि अगर एंटीबॉडी का कम्प्लेक्स बन जाए विद द एंटीजन ऑफ डीज थिंग्स पैरासाइट बैक्टीरिया वायरस इनके साथ बन जाए तो फिर से वो किडनी को डैमेज करेंगे और किडनी में वो नेफ्राइटिस वाली एक डिजीज है वो कॉज कर देंगे और फिल्ट्रेशन सफर करेगी ठीक है क्योंकि कम्प्लेक्सेस जो इम्यून कम्प्लेक्सेस वो किडनी में डिपॉजिट होने स्टार्ट हो गए हैं टेन इज टाइप फोर टाइप फोर मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था कि बाकी तीनों तो एंटीजन एंटीबॉडी मिलेटेड है लेकिन दिस इज वट इज में उसमें हेमोरल है या एंटीबॉडीज हैं इसमें सेल मिलेटेड इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं मीन्स के यहाँ पे एक बार जो एंटीजन आएगा वो टी सेल्स को सेंसिटाइज करता है और दोबारा से वही एंटीजन आ गया तो उसने क्या करना है टी सेल्स को एक्टिवेट कर देना है सेंसिटाइज तो वो पहले ही थे अब उसने क्या कर देना उसको इंड्यूस कर देना ताकि वो साइटोकाइन रिलीज करना स्टार्ट कर दें और ये जो साइटोकाइन का क्या काम होएगा ये मैक्रोफाज ये वो बाकी और जो भी सेल्स हैं बॉडी में उसको एक्टिवेट करना शुरू कर देंगे तो दिस इज नेम्ड एज लेट टाइप हाइपर सेंसिटिविटी बिकॉज इट टेक्स ऑलमोस्ट फोर्टी एट टू सेवेंटी टू आवर्स टू शो इट इफेक्ट ये एकदम से नहीं होता जैसे टाइप वन में एकदम से शॉक आ जाता है ना बॉडी में पॉलन ग्रेन गया या कोई कोई खाना खाया जिसमें कोई अलर्जन था वो बॉडी के लिए बहुत बहुत हाइपर हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स कर सकता है वो एकदम से ही हो जाता है विद इन फ्यू आवर्स लेकिन ब्लेड टाइप विल टेक ऑलमोस्ट 48 to 72 टाइम लगाती है वन टू टू वीक्स लगा देती है धीरे धीरे होती है लेकिन ड्यूरिंग दिस पीरियड वट विल टेक प्लेस के एक्टिवेट होते हैं टी सेल्स फिर एंटीजन की जो प्रेजेंटेशन है वो होती है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन कौन से है ये भी पता है आपको और ये एंटीजन प्रेजेंटेशन होने के बाद है ना ये टी सेल्स जो हैं वो डिवाइड कर जाएंगे टी हेल्पर सेल्स बना लेंगे और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स बना सकते हैं अब उसके बाद क्या है कि ये तो होगी सेंसिटाइजेशन फेज अब क्या होएगा अगर दोबारा से री एक्सपोजर होता है तो आएगा इफेक्टर फेज इफेक्टर फेज इतनी ज्यादा जल्दी नहीं रिस्पॉन्स शो करेगा लेकिन इतने घंटे तक लगाएगा आफ्टर द सेकेंड कॉन्टेक्ट विद एंटीजन एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल दिसक्रीट साइटोकाइन एंड बी साइटोकाइन डेवल माइग्रेट टू वेरियस टिश्यूज इम्यून सेल्स में इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करेंगे और माइक्रोफाजिल वगैरह बना के उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे ठीक है 
तो दी साइटो का इसको आप खुद पढ़ सकते हो इन योर बुक ओनली दैट इज क्यूबे ये साइटो काइंस और कीमो काइंस के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन लिखे हुए हैं कि बहुत तरह के हो सकते हैं और ये कैसे कैसे हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स शो करते हैं इसमें एक एग्जाम्पल था कॉन्टैक्ट डर्मोटाइटिस का जिसमें वो एक पॉइजन ओक है वो स्किन में जाके ऐसा ऐसा इफेक्ट शो करती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में पहले वो सेंसिटाइज होती है उसके बाद इफेक्टिव फेस तो शो करती है इन दिस टाइम ठीक है सो दिस वॉज जस्ट अ रिविजन लेक्चर फॉर यू पीपल जिसमें हमने हाइपर सेंसिटिविटी की है अब इसके बाद यू विल रिवाइज दिस लेक्चर एंड आई विल बी हैविंग एन ओरल टेस्ट और डिस्कशन डे आफ्टर टुमारो